中国歼二零为何可以碾压美国五代战机？其具有怎样的优越性？这对于中国空军的发展有何重要意义？我们都知道，关于中国的歼二零一直都是人们热议的话题。加上近日美国太平洋空军司令肯尼斯·威尔斯巴赫透露，美国 F 三五战机与中国歼二零在南海上空有了短暂的近距离接触，并且表示说，中国歼二零战斗机飞得相当好，相当专业。对此，有专业人士指出，中美两国战机此次在南海上空的近距离接触，美国 F 三五战斗机可能还稍逊一些。中国歼二零战斗机在机动性能上更占有优势，这对于美国来说将是不小的威胁。此外，关于中国歼二零战机性能先进的一些细节，近日央视对其做出了首次揭秘。据消息称，中国央视此次通过一档专门的军事节目，对歼二零的高超性能进行了解密，并且在此军事节目中，中国航空兵旅长李林形容道。歼二零就像是一把尖刀，要发挥好它的作用，飞行员就必须成为它的刀尖。在提到驾驶歼二零的感受时，李林直言：“就一个字，爽。”不仅如此，中国航空兵旅长李林在节目中还提到，歼二零是无数空军飞行员心目中的梦想战机，因为这款歼二零战机是完全由中国自主研发的五代战机。没有参考任何外国的设计，具有完全自主产权。此外，随着歼二零的诞生，也使中国空军的作战能力跃上了新的发展台阶，这将直接打破美国垄断，成为全面超越美国 F 三五战机的存在。即便和美国 F 二二战机相比，也丝毫不逊色。那么，中国歼二零战机拥有怎样的特性呢？我们都知道，歼二零战机是由成飞集团研制的中国首款五代战机。其隐身性与航电水平都达到了世界一流，也随即成为中国空军的中坚力量，大大增强中国空军的战斗能力和综合实力，是当之无愧的国之重器。此外，中国歼二零使用了世界最尖端的航空技术，具有极强的隐蔽性、机动性、格斗性等特点，并具备良好的稳定性，在实战中更容易把握先机。另外，其优秀的续航能力也是一大亮点。正是由于其具有超强的续航能力，这就是歼二零可以实现长途作战任务。加上其具有先进的红外线隐身技术，通过红外线的跟踪可以进行反隐身作战，以此来发现潜在的敌阵。这种红外隐身技术还可以缩短和减弱战斗机自身的信号，增强飞机的隐身性能。这样一来，就能够大大的减少了敌人发现自己位置的机会，并能够消灭敌军于无形，而且不费吹灰之力。因此，正是由于歼二零有如此强大的性能，这也促使中国加大对其的制造生产。这也促使中国加大对其的制造生产。现如今，中国成飞集团两条生产线可以实现年产五十多架歼二零的产能，这也极大满足了中国空军的需要。因此，无论歼二零部署在哪里，都将会具有重大的威慑作用。中国目前也已经实现了五大战区全部接装歼二零的目标。这也在很大程度上壮大了中国空军的实力，促使中国空军的发展步入了新的发展阶段，达到新的发展高度。正是由于中国歼二零拥有超高的性能，所以很多人也经常将其与美国的 F 二二、F 三五战机进行比较，甚至得出了中国歼二零战机在性能上完全碾压美国两款五代战机具有独特的优势。通过对比中国歼二零与美国 F 二二、F 三五战机，我们就不难发现，中国歼二零战机在体型上比美国的这两款战机都要大。据相关数据统计，中国歼二零战机的机身比美国 F 二二长了近两米，比 F 三五战机长了五米。从外表来看，歼二零这样的设计会带来很大的不便，因为其太过于庞大，所以在飞行的时候就会不太轻便。但事实上却不是如此。中国歼二零战机虽然体型庞大，但是却对其机动性没有丝毫的影响。这主要得益于其独特的气动设计。据悉，中国歼二零战机采用了独特的压式布局，这就使歼二零可以通过主翼前面的两块压翼对气流形成干扰作用，并在主翼上方形成一个低压区域，这样就大大提升歼二零战机主翼的升力和效率。因此，就使歼二零战机的机动性得到了有效提升。此外，虽然在正常情况下采用了压式布局的歼二零战机没有体现出多大的作用，
，但是当歼二零战机在高空飞行时需要大仰角、小半径盘旋的时候，此时采用压翼设计的歼二零就将发挥出巨大的作用，而且这也将在很大程度上弥补了歼二零体型大的缺点，发挥出其最大的性能。因此，采用压式布局的歼二零可以在最大限度上提高升力的特性，加强歼二零战机的气动效应。并进一步提升气动效率，更好地达到一加一大于二的效果。值得一提的是，单单就这方面来说，中国歼二零的气动外形设计是目前世界上最好的，并且中国歼二零战机的外形设计还在国际上获得过外观设计金奖，这可谓是满载荣誉，惊艳世界。所以，中国歼二零拥有的气动优势是美国五代机完全不具备的。因此，美国五代机在气动设计上远远落后于中国。此外，美国 F-22 和 F-35 战机虽然在体积上比中国歼二零小很多，看起来也比较轻便，但是却带来了很多麻烦。这就使美国五代机的内部环境设计过于紧凑，导致机身空间严重不足和战机的装载能力有限。歼二零战机虽然体型较大，但是其内部空间十分充足，这就使其油箱与主弹舱之间的空间十分宽裕，因此可以携带更足量的油箱，极大提升了歼二零战机的续航能力。也由于可以装载更多的弹药，这就促使歼二零战机拥有更加强劲的战斗力，能够给敌方造成巨大的威慑力。此外，由于此前中国军方关于歼二零的数据一直都十分保密，从未进行正式公开。但是通过此次节目，使我们知道中国在设计歼二零的时候，还是十分重视歼二零的飞行速度。据央视报道，歼二零可以在一分钟内战斗巡航五十二公里，这可以说是非常快的速度。这对于中国信息情报的掌握也有着极其重要的促进作用。此次央视通过近距离展示歼二零，使我们知道了关于歼二零一直尘封的秘密，为我们展示了歼二零所具有的独特优越性。这对于我们进一步了解中国歼二零战机有着极其重要的意义。现如今，随着歼二零的发展步入了一个新的阶段，这对于中国空军的发展也有着极其重要的作用，也将进一步加快中国空军的发展。这对于美国五代战机的发展有着巨大的冲击。值得一提的是，此前央视还报道了中国涡扇幺五发动机的最新研制动态，并透露了中国目前已有一架歼二零安装了涡扇幺五发动机，并进行了测试。这说明距离歼二零真正实现换新的目标也越来越近了。到时候换上新发动机的歼二零，其性能也将继续得到质的飞跃，并将赋予新的使命，继续在中国空军序列中大放异彩。